നമുക്ക് ഇന്നൊരു എയർ കൂളർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പക്ഷേ ഈ കൂളറിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തണുത്ത കാറ്റായിരിക്കില്ല വരുന്നത് നല്ല തണുത്ത മഞ്ഞായിരിക്കും ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ എഫിഷ്യൻറ്റുമാണ് അതുപോലെ ചിലവ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ താഴെ ആകുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൂളർ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഞാനിഷിൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന എയർ കൂളറിനും സാധാരണ എയർ കൂളറിനും തമ്മിലൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അൾട്രാസോണിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ആണ് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം പറയാം അതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ പവർ സപ്ലൈ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടിൻ്റെ എ സി ടു ഡി സി അഡാപ്റ്ററാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ അൾട്രാസോണിക് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറിന് ഓൺലൈനിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറിനും മുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് വില വരും ഇതിന് സാധാരണ പറയുന്ന പേര് മിസ് മേക്കർ എന്നാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ മിസ് മേക്കർ പവർ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബീക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് ഞാനിത് ഈ ബീക്കറിലേക്ക് മുക്കിയിടുവാണ് ഇനി നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം മിസ്റ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മിസ് മേക്കർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സാധാരണ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയൊക്കെ ആവി വരുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടില്ല ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അതേ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള മിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഈ മിസ് മേക്കർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലാണ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിനെ ക്രോസ് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനെ പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്തൊരു വോൾട്ടേജാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസ് ഒരു ഫോഴ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അതിനെ റിവേഴ്സ് പീസോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അതിനകത്ത് പൾസുകളാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് പീസോ ബസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബീപ്പ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിവൈസുകളെല്ലാം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പീസോ ബസ്സറാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഓഡിബിൾ റേഞ്ചിലുള്ളതായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചുറ്റുമുള്ള എയറിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ സൗണ്ടായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പീസോ ഡിസ്ക് ഉണ്ട് പീസോ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് പീസോ ബസ്സറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് ഫോമേഷൻ സംഭവിക്കില്ല കാരണം ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഓഡിബിൾ റേഞ്ചിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഫ്രീക്വൻസിനെ വെള്ളത്തിന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചുമ്മാ വേവ് ഉണ്ടായി വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ വേവ് ഉണ്ടായി നിൽക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ മിസ് ഫോമേഷൻ അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മിസ് മേക്കറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഓഡിബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലും ഒരുപാട് മേലെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മിസ് മേക്കറിൽ ആ പീസോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സർക്യൂട്ടും ഉണ്ട് അതാ പൾസ് കൊടുക്കാനുള്ള സർക്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ മിസ് മേക്കറിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഈ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മെഗാ ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ വെള്ളത്തിൽ വേവ് ഉണ്ടാകും ആ വേവിനെ വേവിനെ വെള്ളത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് പോസിറ്റീവ് ഫേസിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് മുകളിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ഫേസിൽ താഴേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് ആ വേവിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ചെറിയൊരു വാക്യം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ വാക്യത്തിൽ ചെറിയ ചെറിയ വാട്ടറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളികൾ ഉണ്ടാകും ആ തുള്ളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറിയ തുള്ളികളായിരിക്കും ഫൈവ് മൈക്രോൺ സൈസൊക്കെ അതിന് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേപ്പറായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഈ മിസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ നമ
അപ്പം മിസ് മേക്കർ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മിസ് മേക്കറിലേക്കും നമ്മളുടെ ഫാനിലേക്കും പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാം നമ്മളുടെ ഫാൻ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിൻ്റെ ആണ് നമ്മളുടെ പവർ സപ്ലൈ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ടു റെഗുലേറ്റർ ഐ സി ഉപയോഗിക്കാം റെഗുലേറ്റർ ഐ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് പിന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ വോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മിസ് മേക്കറിലേക്കും പോകുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്താണ് ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കോമണാക്കി രണ്ടാമത്തെ പിന്നിൽ സോൾഡർ ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മളെ ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അതായിരിക്കും ഫാനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കണക്ഷൻ എല്ലാം കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ പോസപ്പിളുടെ ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ട് അതും മിസ് മേക്കറിൻ്റെ പോസിറ്റീവും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഗ്രൗണ്ടും മിസ് മേക്കറിൻ്റെ നെഗറ്റീവും തമ്മിലാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് എല്ലാം കൂടി കോമൺ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫാനിൻ്റെ നെഗറ്റീവും കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് എല്ലാം കൂടി റെഗുലേറ്റർ ഐ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്പിന്നിലേക്ക് സോൾഡർ ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി സെക്കൻഡ് പിന്നിലേക്കും സോൾഡർ ചെയ്യും പിന്നെ ഫാനിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് തേർഡ് പിന്നിലേക്ക് അതായത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഔട്ട് ഔട്ട് വരുന്ന പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റെഗുലേറ്റർ ഐ സി സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫാനിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഇത് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമുക്ക് അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫാൻ ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഫാൻ കറക്റ്റ് ഫിറ്റാകുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു പാത്രം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു നമ്മളുടെ ഫാനിൻ്റെ ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തോട് ഈ വയറ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഫാൻ ആ പാത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ മിനി കൂളർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തണുപ്പിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടി ഇതിനകത്ത് ഇടാം നമുക്കിനി പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം മുകളിൽ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റ് പോലെ കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് മര്യാദയ്ക്ക് ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ മിസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാണാം നല്ല തണുത്ത മഞ്ഞ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എയർ കൂളർ ഇനി ഇത് എത്രത്തോളം പവർ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്കൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ മിസ് മേക്കറിൻ്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് വാട്ട് വരെയാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ടിലൊരു അമ്മീറ്റർ കണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം കറണ്ട് എടുക്കുന്നുള്ള കാര്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം
ഞാനിപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിലൊരു അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പവർ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് കറണ്ട് എത്രത്തോളം എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആമ്പിയറാണ് കറണ്ട് കാണിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വൺ ആമ്പിയറൊക്കെയാണ് കറണ്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് വാട്ട് പവറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് പതിനഞ്ച് വാട്ടാണ് ഈ ഫാനും ഈ മിസ് മേക്കറുടെ കൂടിയിട്ട് പവർ വലിക്കുന്നത് പതിനാല് വാട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അധികം പവർ ഇതിന് ചിലവാകുന്നില്ല ശരിക്കും ഈ മിസ് മേക്കർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലും നല്ല സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഹ്യൂമിനിറ്റി കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഈർപ്പം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം ഈ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഹ്യൂമിനിറ്റി കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഹ്യൂമിനിറ്റി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഈർപ്പം വരുന്നതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമിനിറ്റി കൂടി വരും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്ര